Приветствую всех, с вами Бризот и уроки по C++. И вновь я вынужден затронуть вопрос о переменных и типах данных, потому что действительно тут можно много говорить. Итак, еще не рассказал об одном типе данных. Его единственное, что нельзя назначить переменным, тип void. Void переводится как ничего, ничто, пустота. И, кстати, это не имеет абсолютно размера, но его нельзя назначить переменной, раз он не имеет размера. Он относится к функциям. О них подробнее мы расскажем, я расскажу намного позже. Интересен альтернативный синтаксис объявления переменных. Обычно мы как использовали? Имя равно значение. Точка с запятой как индикатор закончен к законченности предложения. Но оказывается, можно совместить объявление переменной и инициализацию. Можно опять же это сделать несколькими способами. Способ первый. Просто пишем тип, имя равно значение. Объединили две строчки. Пример. int a равно 5. Для проверки выведем значение А на консоль. Отлично. Вот 5. Еще один вариант. Тип, имя и значение можно написать в круглых скобках. Значение. По сути, эти два типа, два, два вида объявления и инициализации, ничем между собой не отличаются. Просто как два возможных типа объявления. Например, short b74. Можем вывести b для приличия, чтобы посмотреть. 74, как и было. Но, оказывается, это еще не все. Можно еще интереснее сделать объявление и инициализацию. Начнем с объявления. Тип. Можно писать имя 1, запятая. Имя 2, запятая. Имя 3. И так далее. Ну и в конце, естественно, точка с запятой. Например, так, что возьмем флот c1, c2, c3, c4. Мы сразу объявили 4 переменные, и все они будут иметь тип флот. Но нам бы было неудобно каждую из них потом отдельно инициализировать. Поэтому и... Это можно совместить с инициализацией. Тип имя 1 равно значение 1. Значение 1. Запятую не забывайте ставить. Имя 2 равно значение 2. Запятая. Ну и так далее. Точка запятой тоже привыкайте ставить ее везде. Не обязательно инициализировать все переменные, которые вы объявили. Например, я могу c1 присвоить значение 32 и 8. c2 не будем присваивать значение. c3 758 и 21. А равно c3 равно. И c4, например, 0 и 0. Вполне. Почему бы и нет? Не обращаем внимания на предупреждение. Так, да. Мы можем вывести, например, c3. Вот. 758, 21. Но напоминаю о еще одном... Еще раз, точнее, напоминаю о правиле программиста. Сначала опиши, потом используй. Мы с вами только объявили переменную c2. Но ее не описали. И при попытке вывести ее значение нам выдадут ошибочку.
Вот ошибка такого типа. Runtime check failure. The variable C2 is being used without being initialized. То есть э, переменная C2 была использована без инициализации. То есть вот компилятор у нас такой строгий. Внимательно следит за нами. Ну, такой маленький урок получился. С вами был Агризот. Подписывайтесь на мой канал. Ждите моих новых обучающих видео по C++ и по OpenGL. До новых